تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے السلام علی رسول اللہ اپسٹیت عبدکر حضرت خواجہ کلوشہ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد مسجد پوری چلانا کمیٹی ایبان اللہ کار پویتر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاپن پوری شد ایبان اللہ کار شربستر مسلم ملت شہد گیتا ہے اسلام دیتی اب ہم تریتی اور خلیفہ بشش کرے جا کے امر نبی جی فاروق آزم بولے چھن بڑو پتک کو کری حق اب ہم باطل مدھ ہے امیر المؤمنین اعدل الاسحاب حضرت عمر بن الخطاب فاروق آزم ابن جامع القرآن کامل الحیائی والایمان جامع القرآن کامل الحیائی والایمان امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن افان ظلم رین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمار شرونی آج کر آجم شان و رانی محفیلے تشریف نچن آج کر اما در پردھان ہوتی تھی انہیں نماز کلم پرچن انہیں آسا پرچن تو ہمیں آپ پر سمو کے کچھو بولا چستے کر گو انشاءاللہ جار اعلان گوشنا آپ پر سنچن چٹوگرام بشو بی دلائف اسلامی شانسکتی اسلامی اتحاس ابن شانسکتی بی باغیر شمانیتو چیرمن ڈاکٹر اللامہ ایس ایم برحان الدین صاحب مدہ زلو اتر و مسیدر امام حضرت الحاج حافظ مولانا محبول عالم صاحب حضرت اللہمہ جناب مولانا خرشد العالم صاحب حضرت مولانا شرف الدین قادری شہو اما در اطر جامع مسجد نائب امام گون مسجد پوری چلنا پوری شدید شبابتی تک شروع کرے شدش منڈلی شمبت و مسلین کرام رحمانی و رحماکم اللہ اللہ پاکر دربارے ہمارا شکریہ دے کر چھی بچھر ریکے بارے شش پر جائے ہوتے بارے ارکٹی دات ہمارا بچھر پابو نو تمہا دوٹی دات ای بچھر مدد ہمارا پابو چد دو سو انو چلی شجری شنے اما در ای بچھر شش ہو شش دی کو ہمارا شرن کرتے سی جادر کے شرن کر لے گناہ امر اللہ ماب کر دن شی محان ذات بابر کر دن جادر شرون ابو شی امدر نجاتر وسیلہ ہو گی انہوں نے جنبو شن کر چی خلفاء راشدار شرون ایک دن امر جب گا ای شرون جات بندو نہ ہوئی اللہ پاک سبحان و تعالی اما در شکل رپستی تھی بھائی در شندر ببستہ کے قبول ابو منظور کرو بلن آمین فاروق آزم انہی اما در جن بڑو محسن جار حسان ایر شرن کو راوتی با اما در پوئی جن آج گھٹا مسلم ملت کے 
فاروق آزم رو نسرن کر آتی با پر پریجن ہوئے چھے ان اسلام ار موڈل جار جبن دشا آئی انار ولایت ار خمت آئی اللہ اونا کے بچے نیے چن ایک آتے گناہ بشیر اور دو جہانے اسلام ار آواز سدو پہنچے چن تائینا اسلام ار پتہ کا اڈھین کر دیے چن سنو چن آگے اسلام چل گھر بھی ترے چوپے چوپے جنی اسلام قبول کر اور پر اسلام اپن ہوئے جائے اللہ اونا کے بچے نیے چن ایک آجر بے پارے سدو تائینا بلن حضرت سوہد بن سنان طبقاتی بن سعد مدر رہے چھے انہیں بلن لما سلام عمر حضرت عمر جو کن اسلام قبول کر لن زہر الاسلام اسلام ظاہر ہوئے گے لو پرکاش ہوئے گے لو آگے مسلمان کی نا آمی مسلمان ایٹا بولا سہس کیو پائی نہیں مار بے مسلمان ہو لے کی دو فارق آزم جو کن اسلام قبول کر لن زہر الاسلام ہو و دنیا علیہ علانیا اسلام الپت دیکھے مانس کے داکہ ہو چھلو پرکش شبہ بھی و جلسنا حول البیت خلفا امر بیت اللہ شریف آشے پاسے بوشتا ہم اسلام الپچھار جنو و تفنا بالبیت امر شبہ سمن بیت اللہ شریف تواف کرتا آگے اے شہش پائی نائی اے شہش پہ چھی حضرت فاروق آزم الاسلام گروہم کرا ساتھے ساتھے و انتصفنا ممن غلط علینا آگے آمد روپر جرا ظلم ستم کر چھلو اسلام قبول کرر کرنے آمد روپر کے ماردھر کر چھلو فاروق آزم اسلام قبول کرر پورے آمد روپر ایمون شہش ایسے گے لو آمد روپر پالتا پرتشت نوار جنہ اے تو خمت آمد روپر ایسے گے لو پرتشت نوار شئی خمت آمد روپر پہ گے لام فاروق آزم اسلام قبول کرر مدھو میں اے تو آواز دی بلو میں سبحان اللہ جا کہ امر اللہ بیچے نہیں چل اسلام ایک بے پک خدمت رہ جنو تو اللہ پاک امر جے اس کی انہ در شرن کٹ چھی اے شرن کے قبر حسرے اما در نجات رہ وسیلہ کر دی انہار بے پارے اما در امام صاحب ہو ایک کو تھا تلے در چلا پر در کا چھے جے فاروق آزم ایک انہیک مونر بھاشنا امر اللہ قرآن نازل کرے ایٹا شریعت کرے دیئے چھے بھاسنا چلو حضرت فاروق آزم ایران ترے جلبونا قلبونا آشا آخان کا چلو ایٹا آشا آخان کر مدد شما بدد راکھن نائے امر اللہ قرآن نازل کرے قیام اپت جن در جنو ایٹا مسلمان در جنو قانون کرے دیئے چھے بہو آیات ار کو تھو انہیں تل دور چھن شدو تائینا انہار کچھے ایتو بیشی تقوی چھلو ایتو بیشی پرحز غاری تا چھلو اما در دیشے ایک تو کھمتا پہلے امرا کھمتا ار اپو بے بہار کوری ٹھیک نا امرا کھمتا دیکھا آئی کہ دو فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شدون بانگ دشر مطو راجا ای راستر راجا چلنہ گھٹا مسلم ملتر اردو جہان الکھلیفہ ہوا ستے ہو انہی تمن آرام آئے شے تھکتنہ راتیو گھماتنہ دنو گھماتنہ راتو گھماتنہ دنو گھماتنہ دینو کو مطلعنا ایمان کی روایت آس چاہیے اللہ مرمان کی کتاب ہمیں عبارہ نے چی مکہ معظمہ تھے کہ شی کتاب رہے نام بحر الدمو بحر الدمو کتاب انہوں چنلش نمبر پشتہ تھے اللہ مرمان ابن جوزی رحمت اللہ لائے 
এই কথা নোট করেছেন খান অমর ইবনুল খত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন লাম ইয়াকুন লাহু ওয়াক্তুন ইয়ানা ইয়ানামু ফীহে ফকানা ইয়ানাসু ওয়া হুয়া জালিসুন ফকিল লাহু ইয়া আমিরাল মুমিনিন আলা তানা ফকালা কাইফা আনাম ওয়া ইন নিমতু বিন নাহারি দায়াতু হুকুক الناس ওয়া ইন নিমতু বিল লাইলি দায়াতু খাজি মিন আল্লাহ তাআল উচ্চাওয়াজি বলি সুবহানাল্লাহ ফারুক আযম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আর রাতের মধ্যে বলেন দিনের মধ্যে বলেন একটু সুযোগ পেতেন না ঘুমাবার জন্য একদিন উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছিলেন মানুষের ঘুম কম হলে এরকম ঝিমাই কি না উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমাই একজন বলে দিলেন ইয়া আমির আল মুমিনিন আল্লাহ তা নাম ওগো আমির আল মুমিনিন আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে আপনার ঝিমানি আসছে তন্দ্র তন্দ্র আসছে আপনি কি ঘুমাবেন না তো উনি বলেন কাইফা আনা এই বন্দা আমি ওমর কিভাবে ঘুমাবো ইন নিমতু বিন নাহার আমি যদি দিনের বেলা ঘুমাই দাইয়াতু হুকুকুন হুকুকুন নাস আমি তো বন্দা আর হক নষ্ট করে ফেলব আমি আমার জীবনে দুইটা পাপ একটা রাতের বেলা আর একটা দিনের বেলা আমি দুই বেলাকে নির্ধারণ করে ফেললাম আমি যদি আমি রাতকে বাজেট রাতকে আমি নির্দিষ্ট করলাম আল্লাহর হক আদায় করার জন্য আর দিনকে বাজেট করেছি বন্দার হক আদায় করার জন্য আমি যদি দিনের বেলা ঘুমাই বন্দার হক আমি নষ্ট করে ফেলব ওই নিমত বিল্লাইলে আর আমি যদি রাতে ঘুমাই घुमाइले कत फारुक आजम बोलें दुनिया घुम এটার কয়দিনের ঘুম স্থায়ী ঘুমের জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে স্থায়ী রেস্টের জন্য অনেক প্রস্তুতি নিয়েছেন না রাতে ঘুম আছে না দিনে ঘুম আছে হ্যাঁ একদিনের কোম খিচ উনির ভাইক বর্ণনা করছেন আমি এসে দেখলাম যে ফারুক আজম কাত হয়ে শুয়ে আছে আমি আওয়াজ শুরু করে ফেললাম আবার বলে বলছি হুম আমির মমিন তো মনে হয় ঘুম এটা দিন ছিল আমির মমিন তো মনে হচ্ছে ঘুম ফারুক আজম বসে গেছে রায় আমি ঘুমাচ্ছি আমি এই কথাটা ওখানেও বলেছেন আমি দিনও ঘুমাইতে পারি না রাতেও ঘুমাইতে পারি না দিনে ঘুমাইলে বান্দার হক নষ্ট হবে রাতে ঘুমালে আমার আল্লাহর হক নষ্ট হবে এরপরও রাত যদি আল্লাহর জন্য বাজেট করতেন শেষ রাতে উনি কিন্তু আবার গাস্ট করতেন ঘুরতেন ওনার প্রজারা কিরকম করে অবস্থান করছেন এমন কি এরকম গাদা নিয়ে উনি ঘুরতেন বিভিন্ন জায়গা জায়গায় যেতেন যে প্রজারা কোন অবস্থায় আছে দেখার জন্য এরকম একদিন উনি তাও আল্লামা ইবন জুজি ওনার আরেকটা কিতাব আছে আল মানাক সেই কিতাবের অষ্টআশি নম্বর পৃষ্ঠাতে উন্নত করেছেন একদিন উনি সেই গাদা নিয়ে ঘুরছেন রাতের শেষ বাগে কার অবস্থা দেখছেন প্রজাদের আমাদের দেশের রাজাগণ বলেন এমপি মন্ত্রী বলেন ভোট পাইলিতে বস আর খবর কি দেয় এমনি করে করে যাবে মোসাহা করবে ভোটের আগে ভোট হয়ে গেলে ওনাদের সাথে দেখা করতে পিএস লাগে পিএস ছাড়া দেখা করা যায় না 
একথা অবাস্তব না বাস্তব কিন্তু বুটের আগে আগে মানুষকে ঘুমাইতে দেয় না ঘরে ঘরে পাক করে ঢুকে যায় কিন্তু ফারুকে আজম অবস্থান করতে পারে নাই উনি বেহসের মত হয়ে গেল এমনকি গাদার পিঠ থেকে পড়ে গেল এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন এক মাস বিচারাতি করতে পারে নাই এক মাস পর্যন্ত শুধু অসুস্থই ছিলেন এই অবস্থায় একটু জোরে বলুন শুনেছেন ফারুক আজম তো ইসলাম কবুল করেছেন কোরআনের একশনে সেখানে শুনেছিলেন সুরে তহা আর এই আনসারি থেকে শুনেছিলেন সুরায়ে আর এত বেশি কোরআনের প্রেমিক ছিলেন ফারুক আজম কোরআন শুনলে উনি যার কথার কানতেই থাকতেন কোরআনের মহাব্বতে একটু জোরে বলি না সুভান যিনি এত বেশি আল্লাহর ভয় ওনার অন্তরে ছিল নিজে চোখ ঘুমাইতেন না আর ভালো খাইতেন না ভালো খাবার খেতেন না উনি চাইলে ভালো খাবার খেতে পারতেন কি না বলেন উনি অর্ডার দিলে কত খাবার ওনার সামনে আসতো কিন্তু না না উনি জৈতন তেল দিয়ে রুটি খাইতেন সুন্দর মানুষ ছিলেন জৈতন তেল দিয়ে রুটি খেতে খেতে শরীর সহ কালো হয়ে গেল শুধু তাই না একদিন একজনের ঘরে মেহমান হয়েছিলেন সামনে মধু রাখলেন পানীয় রাখলেন একটু জোরে বলি না সুভার মধু এনাদের জন্য উন্নত মানের খাবার ছিল তখন মধু রাখলেন পানিও রাখলেন ফারুক আজম পানি কবুল করলেন উনি বললেন হুজুর এখান থেকে একটু কবুল করেন না মধু খান উনি বলেন না না কিভাবে খাবো আমার কাছে কোরআনে পাঁকের সুরাই আহকাফের বিশ নম্বর আয়াত স্মরণ পড়ে গেল ওই আয়াত সামনে আছে আমি মধু খাইতে পারবো না জুড়ে বলি সুবাহার আমার আল্লাহ বলেন এ বন্দারা দুনিয়াতে দিয়েছি আমি দুনিয়াতে তোমাদেরকে পাঠালাম পরীক্ষা স্বরূপ সবসময় যিনি এই আখেরাতের কথা চিন্তা করতেন আখেরাতে নাচাত কিভাবে হবে সেটা নিয়ে চিন্তায় থাকতেন উনি কেমন শুধু তাই না ওনার কথা কি বলবো আজরাতে আল্লামা ইবনু সাদের মধ্যে তফাত ইবনু সাদ আল্লামা ইবনু সাদ নোট করছেন মদিনার এক নওজাম ছিলেন ফারুক আজমের খেলাফত আমলে খুব বেশি পরহেজগার ছিল 
এক যুবক খুব বেশি কি ছিল পরহেজগার ছিল আর সেই মদিনার মধ্যে প্রায় সময় মসজিদের মধ্যে অবস্থান করতেন আর যে সমস্ত যুবকরা মসজিদে অবস্থান করে নামাজের জন্য আমার নবীজি তাদের ব্যাপারে বলেছেন সাপ বন্য সাপ ফি এবাদিল্লাহ যে সমস্ত বান্দাদেরকে আমার আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে ছায়া দিবেন তাদের মধ্যে ওই সমস্ত বান্দা যুবক বান্দা যারা তাদের চৌবনাটাকে ইবাদতে কাটাই দেয় আর আনসারি এক যুবক প্রায় সময় মসজিদে নববীতে কাটাই দিতেন আর উনি গোটা রা গোটা দিন মসজিদে কাটাইতেন এশারের নামাজের পরে বাড়িতে যেতেন ওনার এক বড় বাবা ছিল বাবার খেদমত করত এটা ছিল ওনার আমল প্রতিদিনের আমল আর ওনার ঘরে যাওয়ার পথে এক মহিলা ছিল ওই মহিলা যুবক খুব সুন্দর ছিল বিদায় তার ফাঁদে পড়ে গেল মহিলা বারবার ডিস্টার্ব করে তাকে ঘরে দাওয়াত দেয় একদিন অপারক হয়ে মহিলার ঘরে ঢুকে গেলেন দাওয়াত কবুল করলেন ঢুকে যেতে দেন নাই হঠাৎ করে ওই যুবকের কাছে আল্লাহ পাকের কালামে মজিদ সোরায় আরাফ দুইশো এক নম্বর আয়াতটি স্মরণ পড়ে গেল ওই যুবকের কাছে ওই আয়াতটি কি আমার আল্লাহ বলেন যাদেরকে কোন শয়তান যদি টাচ করে গ্রাস করে তারা ওই সময় শয়তানের ফাঁদে পড়ে না শয়তানের অসুয়াশা থাকি शैतानर धोकार मध्य गुरान आयात आल्ला जरा যাদেরকে শেতান নিষ্কার করতে চায় গুনাহের কাজে লিপ্ত করতে চায় ওই সময় তাদেরকারও এরা আখেরাতের কথা স্মরণ করে এদের চুপ করে যায় এই আয়াতটি তেলাবাদ করে আর দেরি করলেন না বেহস হয়ে গেছে কে ওই যুবক আয়াতটি তেলাবাদ করেই বেহস এই খবর শুনে ওনার এলাকার মানুষ এসে ওনাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলেন বাড়িতে অনেকক্ষণ পর হসে আসলেন বাবা জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি তখন বাবাকে খুললম করে স্পষ্ট বলে দিলেন এ এ মা মেলা এ মহিলা আমাকে প্রতিদিন ডিস্টার্ব করে তার ঘরে দাবাত দেয় আজকে আমি তার আহ্বানে আর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারি নাই তার ঘরে আমি গিয়েছিলাম যাওয়ার পরে কোরআন পাকের একটি আয়াত স্মরণ পড়লো ওরা আয়াতটি কোনটি একটু বলো বাবা বললেন আয়াতটি কোনটি আমাকে একটু বলো তখন ওই বন্দা ওই নবজবান বাবার সামনে আবার তেলাবাদ করলেন শুধু বেহস হয়ে গেল তাই না এমন কি চটপট চটপট করতে করতে সে মুহূর্তে যান তার শরীর থেকে বের হয়ে গেল ওই যুবক মারা গেল যুবক মারা গেল দেখেন আখেরাতের স্মরণ ওনাদের কাছে কেমন ছিল স্মরণ করতে করতে আখেরাতের জন্য ওনারা রাবানা হয়ে গেলেন খেলাফ হচ্ছিল ফারুক আজমের সবাই আমির মোমিন ফারুক আজমকে দেখে আনলেন হজুর এই মোয়ামেলা আমাদের যুবক মারা গেছে আপনি একশো আসুন ফারুক আজম জানাজা পড়ালেন দাফন করলেন দাফন করার পরে ফারুক আজম তার কবরে দাঁড়ালেন কোথায় বন্দা একটু বলেন না আপনার বাবা মারা গেছে আপনি কবরের পারে দাঁড়িয়ে কথা বললে 
আপনার বাবা কি আপনার সাথে কথা বলবে কিন্তু আপনার বাবার সামনে যদি গা জিসে বাংলা যায় তখন কথা বলবে তো সেরে বাংলা যদি কবর বাবার সাথে কথা বলতে পারে তো আমিরুল মমিনিন খলিফতুল মুস্তমিন ফারুক আজম গেল অবস্থা কি হল বলেন দেখেন ফারুক আজম ওই বন্দার যুবকের কবরস্থান কবরের পারে দাঁড়িয়ে গিয়ে কোরআন শরীফের সুরাতুর রহমানের ছিচল্লিশ নম্বর আয়াতটি তালাবাদ করছেন একটু জোরে বলুন না সুবাহ আল্লাহ আমার আল্লাহ যে বলে মালিমান যারা আল্লাহ সামনে দাঁড়াইত হবে কয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সামনে দাঁড়াইত হবে আল্লাহ সম্মুখে কি আমল করেছে এদের জবাব দিহিতা অবশ্যই করতে হবে এই বিষয়কে যারা ভয় পায় দুনিয়াতে আল্লাহ সামনে জবাব দেওয়ার বিষয়টা যারা ভয় পাই আমার আল্লাহ বলেন ওই মুত্তাকি বন্দা আমি আল্লাহর হিসাবকে যারা ভয় পাই সব সময় ভয়ে বয়ে চলে তাকুয়া অবলম্বন করে মন গড়া চলে না আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আমি আল্লাহ বসে না দিলাম জান্নাতাম ওই বন্দার জন্য আমি আল্লাহ দুইটা জান্নাত রেডি করেছি এখন তো আমরা যা ইচ্ছা তা খাই যা ইচ্ছা তা করি কেন আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে হিসাব দিতে হবে এই ভয় আমাদের নাই কিন্তু ফারুক আজম শুনলেন ওই বন্দা মারা গেছেন ওই মহিলার ফাঁদে সাঁতারাই পড়ে কোরআনের পাকের আয়াত স্মরণ করে ওনার তাকুয়া এসে গেছিল যে তাকুয়ায় অনেক ভয়ে মারা গেলেন সেই জন্য আয়াতটি তেলাবাদ করলেন তার কবরে তখন ওই যুবক নাকি কবর থেকে ডাক দিল আল্লাহ যে বলেছেন যারা আল্লাহকে আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতে হবে কাকরে দাঁড়াইতে হবে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসের হিসাব দিতে হবে এই বিষয়কে যারা ভয় পায় আমার আল্লাহ তাদের দেখেন আজকে আমরা কোথায় অনুরা কি ছিল এখন তো আমরা একটু ফোন করলে ততটুকু ভেঙে পড়ি আর ঘরে নিয়ে গেলেন সেই মুহূর্ত অনুসরণ করেছেন আখেরাতের কথা কবর কথা একটু জোরে বলুন না সুবাহ এই ফারুক আজম রদি আল্লাহ তালানুর তাকুয়া তো এটা তো ওই জমানার মুসলমানের কথা বললাম আর ফারুক আজম মানি যিনি ভালো খাবার খাইতেন না যিনি রাতে নই দিনে নই ঘুমাবার টাইম পাইতেন না এই আখেরাতে আরাম পাওয়ার জন্য একটু জোরে বলুন না সুবাহ উনি ছিলেন এত ব্যাপক নিয়ে পড়ায়ন আগামী মাস আসতেছে সেই মাসটা হলো আওলাদের সুরের মাস ঠিক না দেখেন আগামী মাস যেটা মহরমুল হারাম আসতেছে এটা হলো কার মাস আওলাদের সুরের স্মরণ করার মাস ওই মাস চলে যাবে এজিদি মুসলমান কখনো ওই স্মরণ করবে না ঠিক কি না কারবালা স্মরণ করবে কারা হুসাইনি মুসলমানরা এজিদি মুসলমান কখনো ইনাদের স্মরণ করবে না দেখুন আর ফারুক আজম রদি আল্লাহ তালু কেমন ছিলেন যে রেবায়তি আল্লামা শমসুদ্দিন সাহাবি ওনার সিয়ারু এলামিন নোবালা সিয়ারু এলামিন নোবালা সেই কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড দুইশত পঁচাশি নম্বর পৃষ্ঠা ডনোট করলেন আবার ইবিন তাইমিয়া 
একটা সিরাতুল মুস্তাকিমের মধ্যে প্রথম খণ্ড 305 নম্বর পৃষ্ঠায় নোট 55 নম্বর পৃষ্ঠায় নোট করলেন ফুতুহুস সামের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড 208 নম্বর এভাবে বিহারুল আনওয়ারের মধ্যে নবম খণ্ড 37 নম্বর পৃষ্ঠায় 38 নম্বর পৃষ্ঠাতে নোট করেছেন সেটা কি একটু লক্ষ্য করুন ফি জামানে আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব ওয়া তাবাসসা আল ফুতুহাত ইসলামিয়া ফারুক আজমের খেলাফত আমলে ইসলামের ফুতুহাত ছিল ইসলামের বিজয়ের বিজয় চতুর্দিকে শুধু ইসলামের বিজয় ছিল ফারুক আজমের আমলে একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ একটার পর একটা রাষ্ট্র যখন মুসলমানদের হাতে আসতেছে এখন সম্পদ কমে না বাড়ে একটু খেয়াল করুন সম্পদ সম্পদ কমে না বাড়ে সম্পদ বেড়ে গেল মুসলমানদের কার আমলে ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে সম্পদ বেড়ে গেল মুসলমানদের মাশাআল্লাহ আজকের আমাদের প্রধান অতিথি মহোদয় উনি তসবিহ আনতে যাচ্ছেন একটু নারা লাগে নারে তাকবীর লক্ষ্য করুন আমি আমার কথা গুছাই ফেলবো ইনশাল্লাহ যে কথাটা আমি বলছিলাম ফারুক আজমের আমল ইসলামী হুকুমত চতুর্দিকে গোটা ইসলামের বিজয় আর বিজয় চলছে একটু জোরে বলি না সুবহান এমন কি মুসলমানদের সম্পদ কমে গেল না বেড়ে গেল বেড়ে গেল এমন কি উনি একটা খাতা নির্ধারণ করলেন ফারুক আজম বললেন এ মুসলমানরা এবার আমি আমার কাছে বাইতুল মালে যথেষ্ট পয়সা এসে গেল সম্পদ এসে গেল আমি আবার মুসলমানদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করব যাদের প্রয়োজন আছে যারা গরিব দুঃখী এরকম দেখে দেখে যাদের প্রয়োজন আছে আমি মাসিক তাদের জন্য ভাতা আমি ধারণ করব জোরে বলি সুবহানাল্লাহ খাতা নির্ধারণ করলেন লিস্ট করলেন তখন তারা বলে ফকাল আল মুসলিম তো মুসলমানরা বললেন ইউবতা বে আমিরুল মুমিনিন আমরা চাই এই ভাতাটা আমিরুল মুমিনিনের মাধ্যমে শুরু হোক সুবহানাল্লাহ যে ফুতুহাত থেকে চতুর্দিকে ইসলামী বিজয় থেকে যা সম্পদ আসছে এটার ভাত আমরা চাই যার মাধ্যমে বিজয় আমরা চিনি আনতে পেরেছি ওই ফারুক আজমের জন্য সর্বপ্রথম নির্ধারণ করা হোক একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ ফারুক আজম বললেন না এটা হতে পারে না আমি আমার জন্য আগে নির্ধারণ করব না ওয়ালাকিন দাউ উনি বলেন তোমরা রাখো নির্ধারণ করো ওমরা আমি ওমরকে তোমরা রাখো হাই সুবাদাহুল্লাহ যে জায়গায় ওমরকে আমার আল্লাহ স্থান দিয়েছেন সেই জায়গায় রাখো ওমরকে এক নম্বরে রাখিও না আমার আল্লাহ কোরআনে পাকে প্রেমিক সেজে ফারুক আজম কে গালি দেয় ফারুক আজমের মাসারে গেলে টুকু মারে এরা কারা শিয়ারা আগে বাংলাদেশে তেমন কোন তৎপর ছিল না গোপন গোপন ছিয়া ছিল এখন শিয়ারা উপর হয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য তো ইনশাল্লাহ আগামী ষোলো তারিখ আমরা ফ্রেস ক্লাবের মধ্যে ওই বিভিন্ন শূন্য অঙ্গরে যে শিয়া ডুকে যাচ্ছে এটার তৎপরতা যাতে বেড়ে না যায় এই আপার শূন্যিরা যাতে সতর্ক থাকে সেজন্য আমরা একটা কনভেনশন করতে যাচ্ছি তারা কি করতে চায় এগুলা সুন্নি জনতাকে জানা দরকার আছে কিনা 
যে আওলাদের সুরকে मोहब्बत করতে গিয়ে ফারুক আজমকে গালি দেয় আর ফারুক আজম নবী পরিবারের জন্য কি করলেন একটু দেখুন আওয়াজ দিয়ে বলিনা সুবহানাল্লাহ সেটা কি উনি বলেন না না এই মুসলমান निर्धारण कर लिस्टर मध्य नबी परिवार के नम्बर रखब मध्य खास प्रकार स्वीन निर्धारण बंदन करते তবে মজার ব্যাপার ছিল ফারুক আজম কি করলেন জানেন মাসিক ভাতা নির্ধারণ করতে গিয়ে কি করলেন ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ওই যুদ্ধতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এদের জন্য ভাতা বেশি এদের জন্য ভাতা ভাতা বেশি তো যাদের জন্য ভাতা বেশি নির্ধারণ করেছেন সেখানে ইমাম হাসান এবং হুসেনকে ঢুকাই দিলেন কিছু মুসলমান আপত্তি করলেন হাসান এবং হুসেনকে ওই আহলে বদরের মধ্যে আপনি অন্তর্ভুক্ত করলেন এনারা তো বদরের ময়দানে শরিক ছিলেন না তখন উনি উত্তর দিয়ে কি করলেন বলেন উনি বলছেন যে আহলে বদরের জন্য খামসাতা আলাপ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দিনার নির্ধারণ করলেন এমন কি बसि इनारा दु जन छोट छोट पर मोटामुटी नबी जो इंतकाल कर तक उन्नारा पाँच छः बचर सिद्दिक अकबर आमले मात्र आढ़ाई बचर और फारूक आजम एब बुझते बसि बयस है ना दस बारो बचर तक बयस हनारा अवस्था भाता जो बसि दीचन ओनार ऐले आससे हजरत अब्दुल्ला उन्नी छोटो छें फारूक आजम जो बस निर्धारण कर हसन अली करीमार जो एम ऐले फारूक आजम का दाड़ी गल्बा तो आदल्ला सहब आपी तो सहबी मध्य बड़ नियर पड़े सहबी आपर ऐले हासान हुसैन संगी दोनों जन बार लिखे अल्प खलिफातुल मुस्लिम हासानी करें क्या बोलें 
ফারুক আজমের ছেলে তখন ফারুক আজম বলে আব্দুল্লাহ আমি তোমাকে দেব হাসানকে যত দিয়েছি তোমাকে তত দেব হোসাইনকে যত দিলাম তত তোমাকে দেব তবে আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বলে কি কাজ করব ফকাল অমর ইবিনিহি ফারুক আজম ওনার ছেলেকে বললেন ইতিনি বি আবিন কাবিহিমা ওয়া উম্মিন কা উম্মিহিমা ওয়া জদ্দিন কা জদ্দিহিমা আতাউকা মা আতাহুমা জুরে বলি সুবহানাল্লাহ दादिर मत तुम एक दादी मानते जो दिए तुम्हें तीब देखें आज के शा निकटतम गाली दे कम जुलम आज के मस्जिद मध्य आसार पर तो चालू आसदिन पर पंद्रह बच्चों शुरू हो मस्जिद कृतज्ञता श्रद्धाजन अतीत अतीब सम्मानित बड़ भाई हजरतुल हाज अल्लाह डॉक्टर एस एम बुरहानुद्दीन साहेबर आल्ला समस्त हजरत ग्रामी हायत मध्य कोटी कोटी बरक अल्लाह सबाई के कबुल करुक आमीन व आखिर अलहमदुल्लामीन हमें अनुरोध जाना आज के प्रधान अतिथि महोदय का मर्जी मुआफे तकरीर पेश करें एक नारा लगा नारे तकबीर